kent uh, vier sprekers. We hebben in volgorde de heer Vincent Kentwell en daarna de heer Christian Esser, de heer uh, Robert Han en de heer Joël Wijngaarden. Ze geven alle hun presentaties en mocht je bij een van de presentaties dan dan een vraag hebben, dan doen wij uiteraard de gelegenheid om die te stellen aan het einde van uh, de presentatie. Of dus kun je dat tussendoor doen. Maar um, we hebben ook aan het einde van alle vier presentaties hebben we dan een paneldiscussie waarin u al uw vragen, opmerkingen, vragen mag stellen en opmerkingen mag geven aan u. Zonder veel tijd van uw beslag te nemen wil ik dan de eerste spreker voor vanavond, voor vanmiddag, niet vanavond, voor vanmiddag aankondigen en dat is de heer Vincent Kenswell. Hij is zelf een catalyst van Spamadamera en nodig mij om het woord aan u te richten. Ja, goedemiddag, welkom. We um, zijn blij dat de uh jullie er zijn om uh, naar ons iPad te komen. En jullie denken dat het is een iPad. Nou, het is een informatie- en een inspiratie-event waarbij we ons verhaal aan u vertellen om u te informeren over de producten en diensten die we doen, maar meer nog om u te inspireren om mee te doen met hetgeen uh, wat wij doen, maar zeker wat er nu in de wereld gebeurt. Vandaar dat ik mijn presentatie ik heb genoemd Joint Happiness. Omdat we met ons allen allemaal happy willen zijn. We leven en we werken en we doen van alles om ervoor te zorgen dat we gewoon gelukkig leven hebben. Dat we in ons werk samen leven dat kunnen doen, zodat we echt gezond zijn. Kunnen we dat doen? We pensioen opbouwen, familie uh, stichten. En dat willen we allemaal doen zoals we het ook blij waren, lekker ongestorven spelen, willen we eigenlijk gewoon doen. En natuurlijk blijft er een stukje serieus uh, leven bij, maar uiteindelijk is dat ons doel. Um, the future of work and of business, dat verandert ook. Als mens worden we, de wereld wordt kleiner, het wordt slimmer. We worden allemaal slimmer, we zijn connected, iedereen is connected, iedereen wil uh, met alles meedoen. Je wordt soms gedwongen, soms doe je dat bewust. In elk geval, um, door die connectivity veranderen er een heleboel zaken in ons werk en in onze business. Mijn verhaal om je te inspireren wil ik, uh, zit er alleen in, in vooral de why of Spamakan. Waarom doet Spamakandra een aantal dingen op de manier zoals je dat de afgelopen zeven jaar hebt gezien? En wat drijft ons? Zoals elk individu van je gedreven wordt, dat is gebeurd ook bij ons, willen we, wil ik namens het team dat met u delen. En voor ik begin wil ik het team van Spamakandra alvast feliciteren met het event. Jullie hebben het allemaal georganiseerd, heel netjes. Uh, we zijn er allemaal bij, alles is op en top. Dus gefeliciteerd, bedankt voor jullie inzet. Drie woorden die bij Spas passen zijn fun, fame en finance. Alles wat we doen, daar moeten minimaal twee van deze steekwoorden in zitten. In een combinatie. Of fun en fame, of fun en finance, of fame en finance. In elk geval, als niet minimaal twee van deze steekwoorden voorkomen in hetgeen dat wat wij doen, dan doen we het niet. En dat wil ik een beetje uitleggen van hoe dat allemaal, wat, wat steekt daar achter. Dit is ons team. Het is uh, een, een team, een foto van december vorig jaar toen we uh, zijn uh, gewaardeerd door de VSB met de award. We waren heel blij mee, omdat het voor ons een bevestiging is uh, dat we afgelopen jaren het pad dat we hebben bewandeld, dat dat erkend is of wordt. En we zijn er nog natuurlijk heel trots op. Um, en um, het team is natuurlijk nu, of tenminste is een stukje uitgebreider. Spamakana is een vreugdenetwerk. We proberen met elkaar, als we aan het werk komen, omdat we minimaal acht uur van ons leven met onze goede collega's werken, willen we een thuisgevoel creëren. Je komt bij vrienden, je komt bij familie. Je komt bij collega's, maar ook partners of bedrijven die met ons werken, beschouwen op die manier. En we willen die energie, als je bij ons op kantoor bent, ja. soms ook online, probeer je dat te voelen door alle social technologie wat u met te delen, dat je dat gevoel krijgt. 
We hebben momenteel een aantal engines nodig, dus de afdelingen. Maar bij ons zijn het engines, omdat zelfs sturende groepen van uh, engines zijn. Nou, development daar gebeurt, laten we zeggen, het, het, het harde codering, het werk, waar we apps bouwen, websites bouwen, alles wat te maken heeft met het tot stand brengen van de producten en diensten die we leveren. De social media services, de cloud services, dat hebben we te maken met social media, zegt het al. De cloud services, wat we kennen als netwerkbeheer, dat noemen we in de cloud services, alle virtuele servers die we moeten onderhouden voor de klanten, maar ook fysieke. Bij ons op kantoor hebben we een aantal services en systemen. Sales en marketing, education tak en de back office zijn allemaal engines die in het totaalpakket passen en met zelfsturende teams moeten werken. Zodat het geheel tot een, 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 een ja, vreugde netwerk blijft. Maar met het, het verlenen van diensten natuurlijk en producten. Dit is onze, ons doel, een full service agent met bedrijf, bureau zijn dat vanuit Suriname diensten aanbiedt aan de wereld. Dat is uh, zo in 2007 um, aangegeven, dat hebben we nog. We zijn natuurlijk in de loop der jaren onze e-media services steeds gaan uitbreiden. We zijn begonnen met puur websites bouwen, maar e-media zegt het al, je gaat mee met de tijd, met de behoeften van de klant en natuurlijk wat er allemaal moet komen. We investeren in elke schakel van de keten. Dat is voor ons zijn medewerkers, klanten, partners, de sector, maar ook de samenleving. Dat is heel belangrijk voor ons. En daarom dagen we onszelf en onze klanten uit te blijven verbeteren. We gaan liever topprestaties. We are awesome, dat vinden we. En met, omdat ook onze partners erin zitten, beschouwen we ook die groep als we are awesome. Dus het, het gaat erom dat we geloven in um, ja, de potentie van iedereen. En als je topprestaties gaat leveren of wil leveren, moet je ook die drive hebben. En moet je constant weten dat je aan het verbeteren bent. We are committed to play and learn. Alles wat je doet, als je de toekomst kan voorspellen, dan was het waarschijnlijk, wat zou het even saai zijn, laten we dat alvast nog even te zeggen. Dus alles wat je doet, daar mag je mee experimenteren. Dat noemen wij play. Ga mee aan de slag, je hebt je talent. Zolang je talenten dat je hebt, het optimaal gaat gebruiken, en je krijgt je daar de ruimte voor. En dan ga je le leren doordat je misschien soms even iets anders hebt bedacht. Of je, je dacht van oké, okay, zo gaat het, maar uh, het, het pakt toch anders uit. Nou, dan leer je voor de volgende keer en dan verbeter je dat weer. Dus experimenteren is bij ons heel erg belangrijk. Met in ons achterhoofd dat we wel ervoor gaan voor topprestaties. En dat je het optimale uit jouw talent haalt. Even terug in 2007. Joel Leingaard die gaat straks zijn verhaal doen, maar dat is mijn zakenpartner uit Nederland, dus media. Ik heb hem ongeveer in 2006 of 2005 op elkaar leren kennen. En hij had het idee om vanuit Us Media Nederland hier een studio op te zetten, omdat hij behoefte daarom had. En hij wat links met Tsunami. Daar, zijn behoefte was dat hij. Um, producten en diensten wilde uitzetten hier. Ik kwam met mij in contact. En hij heeft een, een, een projectvoorstel gedaan en ik heb gezegd, dit is wat, wat ik nodig heb, wat we nodig hebben toen. We hebben een krantenadvertentie geplaatst, 200 aanmeldingen gehad en het was echt, we zoeken winnaars. We wilden geen, niet weten wat voor opleiding had, maar ben je ambitieus genoeg, vind je ICT leuk, schrijf je in nou. Ik begrijp een heleboel. Uh, aanmeldingen, 200, uit de 200 hebben we een selectie gemaakt tot, het, tot de 18 winnaars zijn gekomen en hun een 9 maanden lange training hebben aangeboden in 2007. Het eerste wat we hebben gedaan was het, een team vormen. We hebben een uh, professioneel bedrijf ingehuurd om ons te helpen bij dat stukje. Dit is uh, 1 september 2007. Zijn we bij de Kamer begonnen met een training. Van leren, iedereen leert elkaar kennen, uh, werken aan de toekomst, de toekomst schetsen van hoe doen we dat, 
natuurlijk allemaal begeleid door uh, de professionals. Allemaal tekenen, je ziet het al, daar de ambitie van Spamakandra op dat moment is getekend. We gaan de wereld veroveren met alle vijf handen, met alle talenten die we hebben. Dit zijn de consultants die ons hebben geholpen, Shanin Parushis, Den Hartog en uh, Jasmin Wezenhagen. Presentaties gegeven van vertel in teams, vertel je verhaal. En toen begon het werk, de training. Dit is in de studio toen, wat we de studio noemen. <laughs> Ook integratie is voor ons belangrijk. De training was opgezet dat we, dus vanuit Usmedia, trainers hier om de zes weken kregen die ons het vak moesten leren. En van tijd tot tijd als we iets te vieren hadden, hebben we de span over bedacht. En je ziet Joel toen nog iets meer haar moest leren dansen op zo'n span over. En ook de trainer moet dat leren. Dus je ziet het vormgedeelte, de integratie, de kruisbestuiving. Ja. Het jaar er, dat jaar hebben we meteen meegedaan aan de Mankuko. Dus meteen erin gebracht de corporate social responsibility. Als je in de samenleving werkt, moet je meteen meedoen met bepalingen. Maar natuurlijk zit er daarachter een, ja, een filosofie. Toen was het, moet ik eerlijk toegeven, een beetje onbewust. Het is vanuit je, je misschien je intrinsieke drijfveer om samen dingen te doen en iets op te bouwen. Maar uiteindelijk leert het je heleboel wat je leert in theorie om een team te maken. Ga je dat in de praktijk uitvoeren en dan is het leuk als je daar ook resultaten uit haalt. In 2008 hebben we, toen we de training uh, af hebben gerond, zijn we direct begonnen ook met communiceren met onze klanten. Dit was een voorbereiding voor een, een, een informatieve sessieavond uh, naar onze klanten toe om ons eigenlijk te introduceren. In 2008. Nou, dat was het doel, die zit al hier, geweldig. Waarschijnlijk weet ik niet wat de next step wordt, maar goed. <laughs> Toen hebben we het in ons, uh, op onze eigen locatie gedaan aan de Flamboyantstraat nummer 18. Vertelde het team natuurlijk wachten op de gasten, allemaal ook. En als de gasten er eenmaal zijn, uitleggen hoe, wat ze van ons kunnen verwachten. Ook daar hebben we toe geleerd van, ga niet te veel technisch, want die klant die wil niet weten dat je HTML, toen was het XHTML gebruikt, je wil gewoon weten van nou, wat kost dat en ga je het goed kunnen doen en dat soort dingen. Maar goed, daar leren we uit. Maar dit was een heel leuke avond. En als we iets te vieren hebben, dan naast het succes, dat vieren we altijd. Je zult ook zien, daar gaan we ook hier achter vieren. Zodat we dus met, met u, dus je mag door blijven, we gaan altijd een netwerk, een borrel of iets te hebben, zodat we weer met elkaar, alles wat u heeft gehoord, dat u dat one-on-one -on -one kan vragen en kan ervaren. Constant improvement, het constant verbeteren van hetgeen wat je doet. Heel erg belangrijk. Na onze training zijn we elk kwartaal, toen vanaf 2008, elk kwartaal bezig geweest om een team te vormen. En nog steeds met de consultants um, een dagje weg om te gaan kijken van wat wil je precies, hoe ga je dat allemaal doen met elkaar. Soms komen er nieuwe collega's bij die kunnen daar ook meteen integreren. En dan heb je weer gezamenlijk bedenken van de toekomst en waar ben je goed in. Je talent ontdekken met elkaar, eigenlijk weten van oké, okay, wat is de gebruiksaanwezing van die of van X, zodat je dus verder kan gaan werken. Dit is een leuk verhaal. Een weekendje was ik naar het Stoelmeer met familie en ik heb een foto gemaakt die er ongeveer zo uitzag. En uh, dus de maandagochtend mail ik naar iedereen van, ik zeg van, een prijsvraag, wie weet waar dit is. En ik dacht van oké, okay, van je was toen 18 of zo, van een aantal, ja, ik zal wel een hoge school krijgen, jullie zal weten dat dit stoem is. Maar tot mijn grote verbazing wist, wisten ze het niet. Ze waren nog nooit daar naartoe gegaan, dus ik dacht nee, dat kan niet. Ik bedoel, als je ergens werkt in een land en je kent je land niet, dan moet je dat wel weten van dat het is. Dus we hebben een dagje georganiseerd, Surako gebeld om te vragen voor een bedrijfsbezoek. Nou, je zal merken dat we van foto's maken houden. En dat heeft ook zijn voordeel, straks zal je zien waarom. Maar we hebben geleerd. We zijn de dam ingegaan. Ze hebben gezien van het werk dat zij doen is leuk en ja, uitdagend en waarvan zij houden. Want als je in een dam gaat, weet ik als je dat ook weet. Nu zitten er mensen 24-7 gewoon daar mee te checken dat alles goed gaat. En dat waar we toen te weten gekomen, dat je ongeveer 3 meter onder de zee level gaat. 
And I asked them, did you give me stuff? No. <laughs> Play. No, we have a metal car, we have a fascia. We have a whole from competition. That is all it. Wie is the sterkste, wie is the mooiste. And the winner is natuurlijk, ja, Gio. He has won it. No, that win you. You know? So it is always fun, yeah. You have the sales that always for cool. We go to all the places, every year, no, it's the last few years, maybe something less, but we go to all the places to do our things. This is probably not recognizable. We go to the places where we say, no, that mark, that learn you also colleagues from the other side, no, and they just don't even know, for example, but good. Also, there are sessions done with the car in the future. Spanje door. Je ziet dat er een aantal dingen, foto's daar houden we echt veel van. Allemaal styling foto's maken, zodat dat. Sommigen hebben er echt, ja. Soms is het liever zwaar, weet je. En, ja. Ik bedoel, maar goed. Nou, je ziet dat deze fotograaf bijvoorbeeld, jullie kennen hem heel joh. Kijk, waar is begonnen met een kleine camera. En nu werkt hij met, weet je, van die lenzen zoals uh, Sagar dat heeft, uh, drie meter lang. Maar het is allemaal begonnen bij ons met de, de sessies die we doen. Foto's maken. En dan hebben we weer een feestje natuurlijk lekker cool. Deze plek kennen jullie zeker niet. Wie kent het? De Plantage, ja. Het is een Kamerwijnen, heel leuk. Daar hebben we ook een paar sessies gedaan. En zo af en toe mag Joel mee. En dan kijkt hij verbaasd van wat is dat nou, een biertje dat, maar goed. Foto's weer. Dus daar gaan ook een paar modellen en natuurlijk. Ja. Nee, het is, het is vermoeiend. Jullie denken dat het leuk is, maar ik bedoel, zo'n sessie is altijd vermoeiend. Je moet alles opnemen, weet je. Kijk, en, maar goed, knowledge sharing is ook belangrijk. We houden ervan om onze knowledge te delen. Waarom? Knowledge is zo kort houdbaar tegenwoordig. Ik bedoel, je kan het voor jezelf houden en na zes maanden blijkt dat die techniek, dat je het eigenlijk in de prullenbak mag doen. Dus, Deel dat ding snel, zodat je in ieder geval een beetje mee kan verdienen. Met het Natin hebben we vanaf 2009, 10 een hele goede samenwerking. Toen de ICT competentiegerichte opleiding werd opgezet, um, waren wij een van de partners om daar ook mee te helpen. Vanwege onze ervaring met eigenlijk het competentiegericht opleiden. We zijn geen opleidingsinstituut, we zijn gewoon een bedrijf dat moet verdienen. Maar onze ervaring daarin hebben we dus met Natin gedeeld. Je ziet, dit is de eerste groep ICT-studenten uh, van het Natin. En uit deze groep zijn er, werken er nu vijf of zo bij de VP voor het IGOF. Heel goed, na vier jaar hebben we het allemaal gehaald. Maar we hebben onze ervaring gedeeld, zoals we dat ook met onze klanten doen. Van, wat is, is het iets voor jou? En, dan, en dit doen we nog steeds met snuffelstages, zodat... Uh, jongeren die bezig zijn, als u een zoon heeft of een dochter die de hele dag aan het uh, appen is en zo, en die denkt van, met deze kan het niet. Of tenminste, wat is er wel beroep daarin? Wij bieden eigenlijk snuffelstages van twee weken. En in twee weken weet zo één keer, om te boven de 16, 17 zijn, weet die van, is dit voor mij of niet? En we hebben wat success stories daarin, die inderdaad komen en na twee weken weten ze, oké, okay, dit is wat we gaan doen en we gaan daarin verder. Ook bij de Kamer van Koophandel hebben we, uh, dat was dus, dit was een, een step-up in de garage bij ons. Zijn we toen naar de Kamer gaan om onze knowledge te zijn, uh, delen. Heel leuk. Dan gaan onze eigen spanmakkers daarmee om, zodat ze ook hun verhaal kunnen vertellen en hun skills met betrekking tot presenteren en het verhaal vertellen. Dus het heeft allemaal te maken met knowledge sharing, maar aan de andere kant, waarom doen wij dat? In eerste instantie is het voor ons goed. Wij worden er beter in. Voor onze brand is het goed, de fame. We, 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 we kunnen ons verhaal kwijt, zoals we dat kunnen doen. En we, u kunt zien van, u kunt zelf beoordelen, is dat goed of hoe gaat dat allemaal. We zoeken ook natuurlijk naar nieuw talent. Dat is ook voor ons belangrijk, want in de continuïteit van een bedrijf, van een organisatie, moet je constant zoeken naar nieuw talent. Waarom? Omdat je wil dat wat er is ook verder gaat. Anders blijft die maar steeds op één plek en die denkt van oh, waar ga ik, wat is mijn next step? En soms is je next step ook je eigen iets beginnen, dat kan ook, no problem. 
nogmaals na de kamer zit altijd een borrel, dus ik nodig jullie straks uit te blijven voor de borrel. Ik zie begin het sales verhaal te bijna te leren. En dan is er weer natuurlijk een fotoshoot, waarom ik deze foto erin heb gezet is dat we ook veel stagiaires begeleiden daarin dat het pink rood rond. We omarmen verandering. We zien verandering als een constante en zijn altijd bezig met wat er nog niet is. Samenwerken moet, het inspireert, kennis is om te delen, het is ons ook gegeven, maar het kost wat. Ik bedoel, we kunnen lekker zweven over happiness en dat soort dingen. Maar uiteindelijk moet je leven, elke dag eten, de kinderen naar school. Dus het kost wat, dat, dat klopt. Hardware, human power development, agency development, dat kost allemaal wat. Geld kan je verdienen, dus daar zijn we niet bang voor. Ik wil je toch wat inzicht geven wat het allemaal kan kosten. Niet alle cijfers heb ik, maar hardware, de aanschaf. Nou, je zal wel bedenken dat als je een bedrijf hebt met 30 systemen, servers en zo, de aanschaf kost al wat, maar het moet in stand blijven. Dus elke drie maanden doen we niet meer zo gedisciplineerd, maar als we om de zes maanden moeten we een grote schoonmaak doen. Want alle stof draait, dus je moet dat doen, want als je dat niet doet, dan kom je een keer op, op aan het werk en dan werkt niets en dan kan je daar gaan brandjes blussen. Maar dat willen we niet, dus je moet het jaarlijks kosten toe aan licenties, wij proberen zo weinig mogelijk licenties, nou laten we zeggen, 90%, 95% is gelicenseerde software dat we gebruiken voor Windows en alles. Dus daarom gebruiken we zo minimaal mogelijk Windows, want dat kunnen we niet betalen, dus we gaan mee naar open source. Vandaar ook dat we Christian hebben uitgenodigd om die straks te infecteren met Google, nou, ik bedoel te inspireren, sorry. Die is dat niet voor infectie, maar voor inspireren. Maar we doen het ook allemaal met plezier. Kijk, hoe hij lag, hij is een beetje gedwongen, maar goed. <laughs> Even terug, Gio is nu onze cloud controller. Dus je ziet ook daar, als het talent daar zit, als je dat leuk vindt, dan gaan we dat soort dingen stimuleren. En dan, doe je dat. En dan komt er een engine, straks cloud services. Hij wist nog niet, toen wist Gio nog niet dat hij eigenlijk van fotografie hield, dus hij was uh, kabeltjes aan het schoonmaken en zo. Maar dat is allemaal nodig. En dan is het lekker schoon en dan kunnen we maandagochtend weer fris beginnen met goede machines die optimaal werken. Soms krijg je ook een situatie dat de crossing is een geen stroom. En dan denk je, wat is nu aan de hand? We hebben zoveel stroom, EBS heeft ons genoeg energie nodig. Dan kijken we, kunnen we het probleem oplossen, maar stroom is niet ons ding. Dus we laten een professional komen, gaan we maken ook, oh, waar is het probleem? Nou, dit was het probleem. Dus, soms heb je ook dit soort dingen met je oppakken. Dus dit was een meer mis. Ik zeg, noem mooi dit. Maar ik heb die foto gemaakt zodat we weten dat onze partners als we dingen doen, want het leek een los contact te zijn. Waarom weten we zijn niet gaan onderzoeken als het niet goed is geschroefd of weet ik veel. Maar de boodschap is dat als je met professionals werkt, ik, ik bedoel, ik ga niet een, een, een installateur checken. Ik bedoel, jij bent gespecialiseerd daarop, dan moet je het gewoon goed doen. Klaar, ik moet niet gaan kijken. Nogmaals, verandering, wat omarmen we, zien als een constante. Agency development, wat bedoelen we daarmee? Dat je als professional, moet, je, moet alles professioneel zijn. Ook je bedrijf, dus je boekhouding, zo professioneel mogelijk. Alles moet op, die, op, de, op de manier worden gedaan. We zijn dus gaan nadenken en we hebben Lina en Jal geadopteerd, de manier van werken. Dat is het beste dat past bij ons als creatief bureau. En daar zijn er een aantal elementen van. Ook hier kunnen we eh, wat events organiseren, maar dat is voor de toekomst. Maar dit werkt voor ons um, ongeveer negen pijlers waarop Lina en Jal draait. En je ziet het begin met de basis, een long term vision en dan zijn er een aantal zaken. Ik ga even ingaan op de value, customer value, van continuous improvement die je daar gaan zien. Maar vooral empowered teams, zelfsturende teams. Customer value, dit is in principe wat de, dat, de, 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 het doel is van een organisatie. Het is gewoon to produce and deliver the best product for the client to the lowest operational cost and as fast as possible. Dat is waarom we het doen, customer value. Dit is heilig voor elk bedrijf als je professioneel bezig bent. Continuous improvement is driving out waste is the goal of all continuous improvement effort. Dus je gaat 
elk systeem dat je constant doet, ga je meest eruit proberen te halen om het zo efficiënt en effectief mogelijk te doen constant. Dat is een van de pijlers ook van uh, Lean en Agile. En het belangrijkste wat ik vind het belangrijkste zijn empower teams, zelfsturende teams, omdat je dus verschillende skills hebt om iets tot stand te brengen. En als we helemaal terug gaan, we geloven dus in happiness. En happiness is weer te maken met wat is je passie, wat drijft jou, wat vind je leuk te doen. Want waarin je het beste bent, dat is jouw passie. En dan ga je niet iets laten doen dat je niet leuk vindt. Want dan ga je het niet goed doen. Dus krijg je teams met eigenlijk hun eigen skill, maar die moeten wel samen gaan werken. We hebben dan een, het systeem, het draait bij ons al drie jaar ook, adopteerd van US Media. Waarin we, en het heeft geweldig voor ons gewerkt, dat is nu wat we noemen onze Creative Power Board. Het zijn alle spangmakkers op een board met elk stickertje dat u daar ziet. Um, um, dat correspondeert met ongeveer 6 tot 7 uur werk. En elke kleur is een project. Dus dan weet je in een week of in twee weken waarmee je bezig bent. Je bent gewoon focus daarmee bezig. Iedereen weet dat, ze weten je moet niet gestoord worden of in het werk. Heel rustig, heel open. Vaak met elkaar bij uh, Agile, dat je met elkaar iteraties doet samen. Een Kanban board, een project wordt volledig visueel gemaakt. Uh, dan ga je samenwerken, dan ga je aan het product werken. Rustig werken, met elkaar overleggen, met elkaar overleggen, van elkaar leren. Van elkaar leren. Je eigen verhaal mag je ook vertellen. We hebben de Frida Bakanakoni. Dat is elke vrijdagmiddag mag je iets presenteren. Het mag iets van jezelf zijn of van wat je hebt meegemaakt. Maar in elk geval een koni die je met ons deelt, met de groep. We werken veel met klanten samen. Wat ik al zei, een klant is op het moment dat we een project doen, ben je ons team. En dan gaan we samen met jou dingen doen. Spelen. Om, dit is een strategie bepalen, maar op een leuke manier. En ze vinden het allemaal leuk met de klant itereren, iteraties, dus in elk geval heel, heel vaak met elkaar overleg zijn om het juiste product te hebben. Onze gezondheid is, vinden we belangrijk, dus we hebben de healthy breakfast elke eerste maandag van de maand. We proberen we zoveel mogelijk dat te organiseren met elkaar om gezond leven te promoten, maar ook sporten. Vroeger gingen we echt voetballen, nu voetballen we nog, maar niet. Het <lacht> is ook sport, ik bedoel, je gebruikt je hersenen zo af en toe. We hebben Fishan, dat is onze, laten we zeggen, onze gene die ons, uh, ons, ons inspireert om te gaan sporten. Hij is al vanaf het begin bij Spang en hij voetbalde vroeger, want toen Barcelona begon te verliezen, is een andere sport gaan doen. Nee, maar hij, hij is nu in zijn gewichtsklasse, is hij recordhouder weightlifting. Dus echt, hij is onze inspiratie met sporten. En hij gaat je niet zeggen om te komen sporten, als je wil, gaat hij je begeleiden, eten en dat soort dingen. Maar in elk team, of tenminste bij ons, hebben we degene die zijn passie doet. Hoe ziet de toekomst eruit? Mooi, op het gebied van technologie gaat het snel en worden laat steeds hoger gezet. Dus wij moeten daarin meegaan. Omdat onze, met onze passie voor innovatie en kennisontwikkeling lopen we voor en brengen de e-media sector naar een hoger niveau. We gaan een rol vervullen in CARICOM. En we mag je ook invullen, het is niet spang, we, wij hier, Suriname of de passie. Het gaat erom dat we die rol gaan invullen. En we are committed to share To be awesome, to live by the law of social technology, and we are spun. So join us with happiness and thank you. So as Vincent had said, we have at the end of the different presentations, so as speakers, we have then a community network bottle, where we will invite you also. Maar we gaan eerst naar de volgende spreker, dat is dus um, niemand anders dan Christian Esser. Christian is um, creatief en hij is ondernemer en hij heeft heel veel ervaring met de implementatie van uh, virtueel samenwerken.
Hij heeft dus uh, de keynote, uh, hij verzorgt de keynote speech voor vandaag. En ik wil hem uitnodigen om jullie nu uh, zijn kennis te delen met, met jullie. Wat mij, is, wat mij is opgevallen namelijk, is dat uh, jullie hebben een ongelooflijk voordeel ten opzichte van uh, landen als Nederland. Zie ik. 